ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವಂಥ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪಿ ಡಿ ಒ ಕೆ ಎಸ್ನಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಬತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯೂ ಸಮೇತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅನುಸೂಚಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಇವನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಟು ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ವು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹನ್ನೆರಡು ಅನುಸೂಚಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಏನಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅನುಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಐವತ್ತೆರಡನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಏನಿದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರು ಯಾರು ದಿವಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ರವರು ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ಮೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದಂತಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಾತನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯೂ ಕೂಡ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಕೋಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಅದರ ಇಸ್ವಿಯನ್ನು ಗಮನಿ
ಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ನಂತರ ಅವರ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಮಹಾನವರಾತ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಿತಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಚೌರಿ ಚೌರ ಘಟನೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿಯು ಸಮೇತ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಎರಡೂ ಚಳವಳಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗೋರಖ್ಪುರ್ನ ಚೌರಿ ಚೌರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಠಾಣೆಯೊಳಗೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಸಜೀವವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದಹನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಮನನೊಂದಂತಹ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಾವು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡಿತಾರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಶಾಸನ ಯಾವ ಅರಸನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನು ಓದಿದವನು ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಪ್ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ ಏನಿದೆ ಅಶೋಕನನ್ನು ದೇವನಾಮ್ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತೇಳಿ ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ತ್ರವರನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಕ್ಷ ಎನ್ನುವಂಥವರು ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಪಿಗ್ರಫಿಕಾ ಇಂಡಿಕಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗ್ತವೆ ಇನ್ಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಇದು ಯಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಹೆಸರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ರದು ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಕಾಡಿದಂತಹ ನಾಯಕರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಗುರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಗುರು ಮತ್ತು ಸುಖದೇವರನ್ನು ಲಾಹೋರಿನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುವರು ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿಯವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯುವಂತಹ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನ ತಿಲಕ್ ರವರನ್ನು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ರವರನ್ನು ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಸ್ರನ್ನು ದೀನಬಂಧು ಎಂದು ಕರೆದರೆ ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಹೆಸರೇನಿದೆ
ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಕೃತಕ ಮಳೆಯನ್ನು ತರಿಸಲು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ತಾವು ಮಳೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಕೃತಕವಾಗಿ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಬಳಸುವಂತಹ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವರು ಯಾರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂಥವರು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಬಲ್ವಂತರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಅನ್ವಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಾಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕಲಂ ಏನಿದೆ ಕಲಂ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂನ ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇವರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉಗಮ ಇದನ್ನು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮಹಾಸ್ಫೋಟಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವನು ಅಬ್ಬೆ ಜಾರ್ಜಸ್ ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಗಮ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಭೂಮಿಯ ಉಗಮದ ಜೊತೆಗೆನೆ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡು ಸದನಗಳ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಯಾರು ವಹಿಸುವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತಲೆ ತೋರಿದಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ ನೂರ ಎಂಟನೇ ವಿಧಿಯನ್ವಯ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆದು ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ತುಮಕೂರು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಮಕೂರಿನ ವಸಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನು ತೊಗರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಗು
सो स्ने वीडियो नोड़े धन्यवाद वीडियो इतने निम्ब स्न शेर आगे वीडियो लाइक निम्ब अमूल्यव सलह कमेंट रूप में नीड़ोदा मरबे अंत यह वीडियो नोड़ा एलू धन्यवाद नमस्कार